நிறைய சினிமா பார்க்குற யாராவது ஒருத்தரை கூப்பிட்டு தமிழ் சினிமாவில் வந்த சம மாசான படங்கள் எது எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த பாஷா படத்தோட பேர் சொல்லாமல் கடந்து போக முடியாது அந்த பாஷா திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகி இருபத்தஞ்சு வருஷங்கள் ஆச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாம் ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியான பாஷா படத்தை பற்றின ஒரு சிறப்பு பதிவு தான் இது ஸோ பாஷா படம் பற்றி பேசும்போது பல பேருக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டவுட் இருக்கும் படத்தில் நக்மா வந்து ரகுரனோட பொண்ணா இல்லை தேவனோட பொண்ணா அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு டவுட் அதை பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோட கெரியரை அண்ணாமலை படத்துக்கு முன் அண்ணாமலை படத்துக்கு பின் அப்படின்னே பிரிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அவரோட கெரியரில் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு திரைப்படம் அண்ணாமலை வாட் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இஸ் கேபபிள் ஆஃப் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் காட்டுற மாதிரி அவரோட முழு வீரியத்தையும் காட்டின ஒரு திரைப்படம் அண்ணாமலை சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அப்படின்னு டைட்டில் போட ஆரம்பிச்சது படத்தோட முதல் ஷார்ட் ஆடியன்ஸை பார்க்குற மாதிரி வைக்கிறது இது எல்லாமே அண்ணாமலை படத்தில் தான் தொடங்குச்சு ஆடியன்ஸை பார்க்குற மாதிரி ஷார்ட் வந்து பணக்காரன் மாதிரி ஒரு சில படங்கள் இருந்தாலும் கூட இந்த படத்தில் தான் ரெகுலராக அது ஒரு ஃபார்மேட் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சது அதுக்கடுத்து வீரா பாஷா அருணாச்சலம் படையப்பா பாபா சந்திரமுகின்னு எல்லா படங்களையும் அது மாதிரி வர ஆரம்பிச்சது அதே மாதிரி இன்ட்ரோ சாங்ல மெசேஜ் சொல்றது படம் முழுக்க காட்சிக்கு காட்சி பஞ்ச் டைலாக் பேசுறதுன்னு ரஜினிய ஒரு பிராண்டா ஆக்குனதுல முக்கியமான பங்கு அண்ணாமலை படத்துக்கு இருக்கு அந்த அண்ணாமலை படத்துக்கு பிறகு ரஜினிகாந்தும் இயக்குனர் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவும் ஆடியன்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை குறைக்கிறதுக்காக வீரா அப்படின்னு ஒரு காமெடி படம் பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து பண்ண படம் தான் பாஷா பாஷா திரைப்படம் ஹம் அப்படிங்கிற ஹிந்தி திரைப்படத்தோட தழுவல் அந்த ஹிந்தி படத்துல ரஜினிகாந்த் அந்த போலீஸ் தம்பி கேரக்டர் பண்ணிருப்பாரு அந்த படத்தோட முதல் பாதியிலேயே ஹீரோட ஃப்ரெண்டு கொல்லப்பட்டதால ஹீரோ ஒரு பெரிய டவுன் ஆயிருவாரு செகண்ட் ஹாஃப்ல ஊட்டிக்கு வந்து தன் ஃபேமிலியோட அமைதியா வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாரு பாஷா படத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் டோட்டலாக மாறி இருக்கும் ஆனால் ஹம் படத்தை ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே ரீமேக் பண்ணிடணும்னு ரஜினி நினைக்கல அந்த படம் உருவானதே ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கதை அண்ணாமலை படத்தோட செட்டில் டேரக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணா கிட்ட ஹம் படத்தை பற்றி ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு இருக்காரு ரஜினி அதாவது அந்த படத்தில் ஒரு டானாக இருந்து பின்னால் அமைதியாக வாழ்ந்துகிட்டு ஒரு ஹீரோ தன்னோட தம்பிக்கு காலேஜ் சீட் வாங்குறதுக்காக போகிறாரு ஒரு கண்ணாடி கிளாஸுக்கு பின்னாடி அந்த ஹீரோவும் அந்த காலேஜ் டீனும் பேசிக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வருது ஆனால் இந்த சீன் அந்த படத்தில் வரல இந்த சீனை சுரேஷ் கிருஷ்ணா கிட்ட சொல்லி இதை வச்சு நம்ம ஒரு கதை பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கப்பட்ட தான் பாஷா திரைப்படம் அந்த சீன் தான் நம்ம பாஷா படத்தில் பார்க்குற அந்த தங்கச்சிக்காக மெடிக்கல் காலேஜ் சீட் கேட்குற சீன் பாஷா திரைப்படம் வெளியான காலகட்டம் ரஜினியோட கெரியரே உச்சகட்டமாக இருந்த ஒரு நேரம் அவர் தொட்டதெல்லாம் ஹிட் ஆகிக்கிட்டு இருந்த சமயம் படத்தோட டைட்டில் கார்டு கூட அவ்வளோ ஸ்டைலாக இருக்கும் அதில் ஆரம்பித்து படம் முழுக்க ரொம்பவே என்கேஜிங்காக போகும் பாஷா படத்தை மதர் ஆஃப் ஆல் மாஸ் ஃபிலிம்ஸ்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் படமாக இருந்தது ஒரு ஹீரோவுக்கு பில்டப்னா எப்படி இருக்கணும் ஸ்லோ மோஷன் ஷாட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு மாஸ் படத்துக்கான ஒரு டிக்ஷனரியாக ஒரு கிராமராக இருந்தது பாஷா திரைப்படம் படம் முழுக்க ஹீரோவுக்கு எக்கச்சக்கமான பில்டப் இருக்கும் ஆனால் அது எதுவுமே நமக்கு உறுத்தலாக தெரியாது ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் இருக்கும் ஹீரோவுக்கு அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு பாஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் இதுவே இப்போ வர்ற படங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஏன் எதுக்குனே தெரியாமல் ஹீரோவுக்கு தொடர்ந்து பில்டப் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது <laughs> வெடிக்க போறோம் அப்படிங்கிற டென்ஷனை நமக்குள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏத்தி அந்த இன்டர்வல்ல வர அந்த ஹை வோல்டேஜ் ஆக்ஷன் சீன்ல ரஜினி முதோ முறையை அடிக்கும் போது அப்படியே நமக்குள்ளே அந்த கூஸ் பம்ஸ் ஆயிடும் அந்த ஃபைட் சீன்ல ரஜினி முதோ தடவை அடிக்கும் போது ஒரு ட்ரெயின் சவுண்ட் கேட்கும் பேக்ரவுண்ட்ல அது கூட அவ்வளவு மாசா இருக்கும் ரஜினி அடிக்கிற அந்த முதோ அடி தம்பியை பார்த்து உள்ளே போ அப்படின்னு சொல்றது ஸ்டைலா நடந்து வர்றது தண்ணி குழாயை புடுங்கி அடிக்கிறது ஆனந்தராஜ் அடிச்சு போட்டுட்டு இனிமே உன்ன இந்த பக்கம் பார்த்தேன் பார்த்த இடத்துல பொதைச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் வேற லெவலாக இருக்கும் பாஷா மாதிரி ஒரு பெரிய டானுக்கு ஆனந்தராஜ் மாதிரி ஒரு சின்ன ரவுடி அடிக்கிறதுலாம் பெரிய விஷயமே இல்லை ஆனால் அவனை அடிச்சா தான் யாருங்கிறது தெரிஞ்சிடும் தன்னோட அமைதியான வாழ்க்கைக்கு தொந்தரவு வந்துடுங்கிறனால மட்டுமே அவர் பேசாமல் இருக்காரு ஆனால் தன்னோட தங்கச்சியோட முகத்தில் அந்த ரத்தத்தை பார்த்த அந்த நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு அடிக்கிற அந்த எமோஷனே செம்மையா இருக்கும் அடுத்ததான் செகண்ட் ஹாஃப்ல வர ஃபிளாஷ்பேக்ல அது வரைக்கும் தமிழ் சினிமா பார்க்காத ஒரு ரஜினியை பாஷா படம் காட்டி இருந்தது அந்த முப்பது நாற்பது நிமிஷம் தான் படத்தோட மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபிளாஷ்பேக் முடிஞ்சு வர தங்க மகன் சாங் அதுக்கடுத்து வர
இன்னைக்கு பார்த்தா கூட பத்து ஆட்டோல ஒரு நாலு ஆட்டோல யாவது ரஜினியோட படத்தை பார்க்க முடியும் இந்த படத்துல ரஜினியோட ஃப்ரெண்டா வர அன்வர் பாஷா கேரக்டர்ல சரண்ராஜுக்கு பதிலா மம்மூட்டி அவர்கள் தான் நடிக்க வேண்டியது இது சரண்ராஜ் அவர்களே ஒரு பேட்டியில சொல்லியிருந்தாரு ஏற்கனவே தளபதி படத்துல ரஜினியும் மம்மூட்டியும் நடிச்சிட்டதாலையும் அதுலயும் மம்மூட்டி இறந்துடுவார் அப்படிங்கறனால அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தில் வர மாணிக் பாஷாவோட கெட்டப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வந்த மம்முட்டி நடிச்ச சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிற படத்துல இருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணப்பட்டது பிளாஷ்பேக்ல வர்ற ஒரே ஒரு பாட்டு ராரா ராமையா பாட்டு அந்த பாட்டு இந்த படத்தோட விட்டுருக்கு எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான காரணம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா அந்த பாட்டு இந்த படத்தை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ரஜினி கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு சுரேஷ் கிருஷ்ணா கிட்ட சண்டை போட்டாராம் ஏன்னா இவ்வளவு சீரியஸான ஒரு கேரக்டர் ஆடி பாடுறத என்னால ஏத்துக்க முடியாது ஆடியன்ஸும் ஏத்துக்க மாட்டாங்க அந்த பாஷா கேரக்டரையே அது வந்து குறைக்கிற மாதிரி ஆயிடும்னு சொல்லி ரஜினி ஃபீல் பண்ணாராம் அவரை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக தான் தேவன் அவரை கொலை பண்ண ட்ரை பண்ற மாதிரியும் பாட்டு முடிஞ்சதும் இந்த பாஷா இதுக்கு முன்னால் ஆடி பாடி பாத்துருக்க அப்படின்னு ரஜினி கேட்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்தையும் ஆட் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி படத்தோட முதல் பாதியில ரஜினியை கம்பத்துல கட்டி வச்சு அடிக்கிற சீனை பார்த்துட்டு ப்ரொடியூசர் ஆரம் வீரப்பன் இந்த சீன முதல்ல படத்துல இருந்து தூக்குங்க ரஜினியோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் அதை பார்த்தாங்கன்னா ஸ்கிரீனை கிழிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ரஜினியும் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவும் எவ்வளவோ சொல்லி கேட்காததால இந்த சீனை இப்போதைக்கு எடுத்து வைப்போம் உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் பின்னாடி தூக்கிடலாம்னு சொல்லி ரஜினி கன்வின்ஸ் பண்ணிருக்காரு அவர் கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக அந்த சீனை இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணாங்க ரஜினி அடிக்கும் போது ஒரு நல்லவன் அடி வாங்குறானே ஏற்கக்கே பொறுக்காம மழை பெய்யற மாதிரி அந்த சீனை மாத்தினாங்க அதே மாதிரி அந்த காட்சியில பாஷா பாரு பாஷா பாரு சோக பாட்டு இல்ல அதுக்கப்புறம் தான் ஆட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி ஆனந்தராஜ் கேரக்டர் ஒருத்தரும் சமீபத்துல பாஷா திரைப்படத்தை நண்பர் ஒருத்தர் கூட பார்க்கும் போது அவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை சொன்னார் அதாவது பாஷா படத்தோட பிளாஷ்பேக் முழுக்கவே நாயகன் படத்தோட பேட்டர்ல இருக்கும் அதாவது ஒரு நிலம் சார்ந்த பிரச்சனை அது மூலமா ஒரு கொலை நடக்குது அந்த சவ ஊர்வலம் நடக்கும் போது ஹீரோ ரைஸ் ஆகிறத பேரலா அப்படியே காட்டுறது ஹீரோ பண்ற ஒரு கொலைக்கு மக்கள் எல்லாம் தாங்களே வந்து சரணஞ்சு நான் தான் பண்ணேன் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றது அப்படின்னு அந்த பிளாஷ்பேக் முழுக்கவே நாயகன் படத்தோட சாயல்ல இருக்கும் மணிரத்னம் எடுத்த நாயகன் திரைப்படம் ரஜினிகாந்தோட ரொம்பவே ஃபேவரட்டான ஒரு திரைப்படம் அந்த திரைப்படம் தனக்குள்ள மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணதா அவரே நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு மேபி அதனால கூட அந்த பிளாஷ்பேக்கு நாயகன் திரைப்படம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்திருக்கலாம் பாஷா திரைப்படத்தோட முக்காவச்சி ஷூட்டிங் செட்டுக்குள்ளேயே முடிக்கப்பட்டிருக்கும் முதல் பாதியில ஹீரோ வர்ற ஏரியாக்கள் சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகள் எல்லாம் விஜயவாகினி ஸ்டுடியோல மிகப்பெரிய செட்டு போட்டு எடுக்கப்பட்டது இன்னைக்கு ஃபோரம் விஜயா மாலும் கிரீன் பார்க் ஹோட்டலும் இருக்கிற இடம் தான் இந்த படத்துல நம்ம பாக்குற ஹீரோட வீடு சம்பந்தப்பட்ட ஏரியா படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வர்ற மத்த முக்கியமான சீன்கள் எல்லாம் எம்ஜிஆர் பிலிம் சிட்டிலையும் ஏவிஎம் ஸ்டுடியோலையும் எடுக்கப்பட்டது செகண்ட் ஹாஃப்ல பெரும்பான்மையான காட்சிகள் பாஷாவோட வீட்டில் நடக்கும் அதை தாண்டி சில காட்சிகள் ஹைதராபாத்லேயும் மும்பையிலும் படமாக்கப்பட்டது மற்ற படங்களை போலவே பாஷா படத்துக்கும் இனிஷியலா நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் இருந்ததா சொல்லப்படுது பாஷா படத்துல ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் படத்துல லாஜிக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கவே இருக்காது படம் வெளியான சமயத்துல பல பேர் கடுமையான லாஜிக் சம்பந்தப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளை வச்சதா சொல்லப்படுது அவ்வளவு பெரிய டான் சென்னையில வந்து ஆட்டோ ஓடினா யாரும் கண்டுபிடிக்காம இருப்பாங்களா அதே மாதிரி ரகுவனுக்கு மட்டும் வயசாயிடுது ரஜினி அப்படியே வயசாகாம இருப்பாரா ரஜினி சென்னைக்கு வந்து அமைதியா வாழ்றாரு அது ஓகே கேசவனும் சென்னைக்கு வந்துடுறாரு டிஜிபியும் சென்னைக்கு வந்துடுறாரு எல்லாருமே சென்னையில இருப்பாங்க அப்படின்னு நிறைய கோன்சிடன்ஸ் இருந்தது இப்படின்னு படம் சம்பந்தப்பட்ட நிறைய லாஜிக் கேள்விகள் லாஜிக் ஓட்டைகள் இருந்தாலும் கூட இதை எதை பத்தியுமே யோசிக்க விடாம பண்ணது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் அது ரஜினியோட பவர் மட்டும்தான் ரஜினியோட ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸும் ஸ்டைலும் கரிஷ்மாவும் தான் படம் முழுக்க நம்மளை கட்டி போட்டது அவரோட அந்த ஸ்டைல் ஃபேக்டர் படத்தையே பல மடங்கு வேற அளவுல எலவேட் பண்ணி கொண்டு போயிடுச்சு இப்படிப்பட்ட நிறைய லாஜிக் ஓட்டை இருக்கிற ஒரு கதையில ரஜினியை தவிர வேற யாராவது ஒரு ஆக்டரை நினைச்சாவது பார்க்க முடியுமா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன் இந்த படத்தோட கன்னட வேர்ஷன்ல இருந்து சில போட்டோக்கள பாருங்க ரீமேக்கிங்கிற பேர்ல இந்த படத்தை எந்த அளவுக்கு கன்றாவே நாசம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நீங்களே பாருங்க இவன் கண்ணுக்குள்ளே காந்தம் உண்டு உண்மைதானடா அப்படின்னு படத்துல ஒரு பாட்டு வரி வரும் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னா ரஜினியோட ஆட்டோவை கிழிக்கிற சீன்ல தன்னோட கோவத்தை கட்டுப்படுத்தி நிக்கிறது டிஜிபி ஆபீஸ்குள்ள நுழைஞ்சு ஸ்லோ மோஷன்ல நடந்து போறது தங்கச்சியோட முகத்துல ரத்தத்தை பார்த்து கோவப்படுறது படத்துல மொதல் தடவை அடிச்சதுக்கு அப்புறம் வர அந்த க்ளோஸ் அப் ஷாட்னு ரஜினிகாந்தோட கண்ணில் இருக்கிற அந்த பவரை
அதே பாட்டு தான் ஹீரோட இன்ட்ரடக்ஷன் சாங்க நான் ஆட்டோக்காரன் ஆட்டோக்காரன் பாட்டுன்னு அதே ட்யூன் தான் வரும் ஒரே ட்யூனை மூணு விதமாக சூப்பராக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பொதுவாகவே மற்ற மொழி பாடல்கள்லேருந்து எடுத்து தமிழில் பாட்டு போடுறாரு அப்படின்னு தேவை மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு உண்டு அது பாஷா படத்துலையும் இருந்தது பாஷா படத்தோட உயிர் போல இருக்கிற அந்த தீம் மியூசிக்கே வந்து டெர்மினேட்டர் டூ ஜட்மெண்ட் டே படத்தோட தீம் தான் அதே மாதிரி மார்க் ஆண்டனி வர்ற காட்சியில எல்லாம் ரொம்ப ஸ்டைலிஷான ஒரு மியூசிக் வரும் அது வந்து எனிங் மாஸ் கார்லி சாங் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டுல இருந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் அதே போல படத்துல வர்ற அழகு அழகு பாட்டு வந்து ஆர் டி பர்மன் இசையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னுல கேரவன்கிற படத்துல வந்த தில்பர் தில்சே பியாரே அப்படிங்கிற பாட்டோட ஒரு தமிழ் உள்டா தான் இதையெல்லாம் தாண்டி பாஷா படத்தோட ஆல்பம் மிகப்பெரிய ஹிட் வீடியோட ஆரம்பத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பல பேருக்கு நக்மா வந்து ரகுவரனோட பொண்ணா இல்லை தேவனோட பொண்ணான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அப்படின்னு அந்த கன்ஃபியூஷனுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரகுவரனை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போகும்போது ரகுவரனோட ஒய்ஃபை தேவன் கொண்டுருவாரு ஆனால் அவரோட பொண்ணை கொலை பண்ணுற மாதிரி காட்டி இருக்க மாட்டாங்க தேவனுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்க மாதிரியும் காட்டி இருக்க மாட்டாங்க அதனால ரகுவரனோட பொண்ணை தான் தேவன் தூக்கிட்டு வந்து வளர்க்குறாருன்னு பல பேர் சொன்னாங்க அதை ஊர்ஜிதப்படுத்துற மாதிரி நக்மா தேவனை பார்த்து நீ எல்லாம் ஒரு அப்பனா அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் அப்படி சொல்லவே இல்லைன்னு தேவன் சொல்லுவாரு ஆனா அது உண்மை இல்ல பிளாஷ்பேக்ல ரொம்ப குட்டி பொண்ணா இருக்கவங்க அதுக்குள்ள இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துட்டாங்களா அப்ப ரஜினிக்கு என்ன படத்துல ஐம்பது வயசா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டு அதை மறுத்திருக்காங்க இந்த குழப்பத்தை தீர்க்கிற விதமா சுரேஷ் கிருஷ்ணாவே சமீபத்தில் ஒரு இன்டர்வியூல நக்மா வந்து தேவனோட பொண்ணு தான் ரகுரனோட பொண்ணு எல்லாம் இல்லைன்னு கிளாரிஃபை பண்ணிருக்காரு நம்ம ஆட்கள் தான் தேவையில்லாம சில குறியீடுகளை பார்த்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாங்க போல இருக்கு பாஷா திரைப்படம் வெளியான சமயத்துல தமிழ் சினிமாலே இல்லாத அளவுக்கு வரலாறு காணாத வசூலை வாருக்கு வச்ச ஒரு திரைப்படமா இருந்தது அதுக்கு முன்னால தமிழ் சினிமாலேயே அதிக வசூல் பண்ண திரைப்படமா இருந்தது அபூர்வ சகோதரர்கள் அந்த படத்தோட வசூல ஏழு எட்டு வருஷமா எந்த படத்தாலையும் பீட் பண்ண முடியல அந்த ரெக்கார்டையும் பீட் பண்ணிடுச்சு பாஷா பாஷா திரைப்படத்துக்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் தமிழ் சினிமாவோட பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் எம்பரரா இருந்திருக்காரு அவர் செட் பண்ண பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் அவரால் மட்டும்தான் பீட் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு பாஷா திரைப்படம் பல தேட்டர்கள்ல இருநூறு நாள் முன்னூறு நாள் எல்லாம் ஓடி இருக்கு சில தேட்டர்கள்ல ஒரு வருஷம் கூட ஓடி இருக்கு கோவையில கே ஜி காம்ப்ளெக்ஸ் திரையரங்களை அதிகபட்சமா நானூத்தி ஐம்பது நாட்கள் ஓடி இருக்கு பாஷா திரைப்படம் தான் தெலுங்குலையும் ரஜினிகான மார்க்கெட்டா ரொம்ப பெருசா ஓபன் பண்ணுச்சு இந்த படம் மூலமா தான் தெலுங்குல ரஜினிக்கு நிறைய ரசிகர்கள் வர ஆரம்பிச்சாங்க அது மட்டும் இல்ல கன்னடம் பங்களாதேஷி பெங்காலி மொழிகளே ரீமேக் செய்யப்பட்டது பாஷா ரொம்ப பெரிய ஆள் ஒருத்தன் தன்னோட அடையாளத்தெல்லாம் மறைச்சிட்டு தான் யாருன்னு உலகத்துக்கு சொல்லாம தன்னோட பழைய பகையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அமைதியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கான் இந்த கதையில பாஷா படத்துக்கு முன்னாடியே சத்திரன் ஒரு திரைப்படம் வந்திருந்தது ஆனா பாஷா படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கதையும் இந்த ஃபார்முலாவும் ரொம்ப பெரிய ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் ஆயிடுச்சு பாஷா படத்துக்கு அப்புறம் அதே கதையில கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது திரைப்படங்கள் வந்திருக்கும் ஜனா ஏழுமலை ஏ மதுரை திமுரு காளை பேட்டை இந்த படங்கள் எல்லாமே பாஷாவோட கதையோட உள்டா தான் பாஷாவோட கதையிலேயே ஃப்ரெண்டு கதாபாத்திரத்துக்கு பதிலாக தம்பி கேரக்டரை வச்சு எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் பகவதி இதில் இன்னொரு வேடிக்கையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா பாஷா படம் எடுத்த சுரேஷ் கிருஷ்ணா பிற்காலத்தில் பெரிய ஹிட் எதுவும் கொடுக்காம கொஞ்சம் ஃபீல்ட் அவுட் ஆகிட்டாரு அந்த சமயத்தில் அவருக்கு ஒரு தெலுங்கு படத்தை ரீமேக் பண்ணுற வாய்ப்பு கிடைச்சது சிம்மாதிரி அப்படிங்கிற அந்த தெலுங்கு படம் பாஷாவோட கதையவே உள்டா பண்ணி எடுக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம் அந்த சிம்மாதிரி படத்தை அப்போ எடுத்தவர் இப்போ இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் டேரக்டராக இருக்கிற ராஜமௌலி அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அது தன்னோட கதைன்னு தெரிஞ்சுமே கூட ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கி விஜயகாந்தை வச்சு தமிழில் கஜேந்திராங்கிற பேரில் பண்ணார் சுரேஷ் கிருஷ்ணா தன்னோட கதையவே தானே ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கி தானே டேரக்ட் பண்ண ஒரே ஒரு டேரக்டர் சுரேஷ் கிருஷ்ணாவை தான் இருப்பாரு பாஷா திரைப்படம் வெளியாகி இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் கூட இன்னைக்கும் அந்த படத்தை டிவியில் போட்டாலும் டிஆர்பியில் அந்த படம் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கு ரஜினியோட பர்த்டே இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் ரீ ரிலீஸ் ஆகும்போது அந்த படத்துக்கு அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வருது இருபத்தஞ்சு வருஷம் முன்னாலேயும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தான் நம்பர் ஒன்னாக இருந்தார் தன்னோட எழுபதாவது வயசுல இன்னைக்கும் கூட நூறு கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு அவரு தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்காரு தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்ல சிவாஜி எந்திரன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ மாதிரி படங்கள் மூலமா இந்திய சினிமாவோட எல்லையே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ற சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இன்னும் பல வருஷத்துக்கு நம்பர் ஒன்னா தான் இருப்பார் நன்ற